ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണലാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്കൊരു ഫണലിൻ്റെ ചോദ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പാർട്ട് ബിയിലാണ് ഡ്രോ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണൽ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ടു അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണൽ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ടു അപ്പോൾ ഫിഗർ ടൂവിൽ വന്ന് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം പറയാം ഫണൽ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിക്കുന്ന സാധനം അത് തന്നെ ഫണൽ ഇപ്പോൾ ഫണലിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ടാവും ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതൊരു ഫ്രസ്റ്റ്രൂം ഓഫ് കോണാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫ്രസ്റ്റ്രൂം ഓഫ് കോണാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ ആണ് ഈ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഹോളോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലാർജ് ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു സ്മോൾ ഡയ ഇത് രണ്ടും സെയിം ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ അവർ തന്നത് ഡയമീറ്റർ തേർട്ടി എന്നാണ് തന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫണൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് കോണുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് അല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുത്തനാക്കി നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ റേറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സെൻറ്റർ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ റേറ്റ് മോളിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ റേറ്റ് ഇവിടെ മൊത്തം വൺ ഫിഫ്റ്റിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ഫിഫ്റ്റിന്ന് സിക്സ്റ്റി കുറച്ച് ബാക്കി നയൻറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നയൻറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ തേർട്ടി തേർട്ടി പതിനഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടും പതിനഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പോൾ മുകളിലത്തെ സാധനമായി ഓക്കെ ഇനി താഴത്തെ സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആകണം അല്ലേ അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി എടുത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ യോജിപ്പിക്കാം ഇവിടെ യോജിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആയി ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ എന്തിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് സാധനം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഇത് ഫസ്റ്റ് റൂം ഓഫ് കോണാണ് ഇത് സിലിണ്ടർ ആണ് അങ്ങനെ രണ്ട് പോർഷൻ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താക്കണം ഫസ്റ്റ് റൂം ഓഫ് കോണിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് റൂം ഓഫ് കോണിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയണം എത്ര ആംഗിളിൽ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് റൂം ഓഫ് കോണിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റൂം ഓഫ് കോൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയണം തീറ്റ അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ തീറ്റ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ആർ ബൈ എൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല അതിന് എൽ അറിയണം ആർ അറിയണം ആർ അറിയണം ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലാർജസ്റ്റ് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി ലാർജസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് ഇവിടെ എയ്റ്റി എം എം അല്ലേ ലാർജസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് എല്ലാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ലൈന് ഏതെങ്കിലും ഇതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതോ ഈ ഒരു ഇൻക്ലൈൻ ലൈന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പെൻസിൽ കൊണ്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കുക ഈ ആക്സിസ് കൂടെ ചേർക്കുക അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക കണ്ടോ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ആക്സിസിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഈ ഇൻക്ലൈൻ
സ്കെയിൽ ഇവിടെ വെക്കുക ഇവിടെ നോക്കുക കണ്ടോ വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓളം വരും അപ്പോൾ എൽ ഇസിക്കൾ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എം എം അത് നമുക്ക് കിട്ടിയാലില്ല ഇനി നമുക്ക് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാം ദർ ഫോർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒ എം ആറിലാണ് ഇതൊക്കെ ഷീറ്റിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് കൊണ്ടുവെച്ച് നമ്മൾ എഴുതരുത് അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി സീക്വൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീക്വൽ ടു നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഡിഗ്രി ഇത് നമ്മളിത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഭാഗവും ഈക്വൽ ആക്കാൻ ഇവിടെ തീറ്റ പോയിട്ടും ഇവിടെ തീറ്റ പോയിട്ടും എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നോണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ്റെ ബൈ ടു ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സീക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നാണ് തീറ്റ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്രസ്റ്റ് റൂം ഓഫ് കോൺ ഈ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകണം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ താഴെ താഴേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ താഴെ താഴേക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ താഴേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് സ്കെയിൽ ചെയ്യണം സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ലാസ്റ്റ് ടൈം ട്രേ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ വൺ വൺ ഇസ് ടു എടുക്കുക അപ്പോൾ എയ്റ്റിക്ക് പകരം ഫോർട്ടി തേർട്ടിക്ക് പകരം ഫിഫ്റ്റി എന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഫിഗർ ഒന്ന് ചെറുതാവും അപ്പോൾ അത്രയും സ്പേസേ കൺസ്യൂം ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പം ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് ഇനി ഈ ഫസ്റ്റ് റൂം ഓഫ് കോണിനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഫിഗറാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് കിട്ടണം അല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിഗറാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലാർജസ്റ്റ് റേഡിയസ് ലാർജസ്റ്റ് റേഡിയസ് തന്നെ കണ്ടോ ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ വരും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എത്ര വരെ വരുന്നത് കണ്ടോ എത്ര വരെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു അതുപോലെ ചെറിയ റേഡിയസ് ചെറിയ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ അറിയണം പോയിൻറ്റ് സെയിം ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പോയിൻ്റ് കണ്ട ഈ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഇട്ടത് ഇത് നമ്മൾ എട്ടിന കുത്തിവെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് ഓക്കെ രണ്ട് കറുവ് നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് തീറ്റ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഫോളോഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പോയിൻ്റ് ചെയ്തത് തീറ്റ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് നാൽപ്പത്താറ് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ചാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് എടുക്കേണ്ടത് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്താറ് അതുപോലെ പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്താറ് ത്രീ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് വയ്ക്കുക ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അതുപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യാനിട്ട് ആ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഈ പെൻസിലിൻ്റെ ചെറിയ കോമ്പസ് ആണ് എടുത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കോമ്പസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രസ്റ്റ് റൂം ഓഫ് കോൺ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കൂടി ഉണ്ട് 
ഈ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോർഷനും കൂടെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ എന്ന സാധനം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വരിക എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ ഷേപ്പ് സിമ്പിളല്ലേ നമുക്കൊരു സിലിണ്ടർ ഈ സിലിണ്ടർ നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ട് വിടർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക റെക്റ്റാങ്കിളാണ് കിട്ടുക സിലിണ്ടർ മുറിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിവർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ദൂരം ഈ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരിക ഓക്കെ അതായത് ഈ ഹൈറ്റ് തന്നെ ഇവിടെ വരും ഈ ഒരു ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു പൈ ആർ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് നമുക്കിവിടെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സിക്സ്റ്റി അല്ലേ സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മളിവിടെ വെർട്ടിക്കലിൽ വരച്ചു തന്നിട്ടുള്ളു സിക്സ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ടു പൈ ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ തേർട്ടി എം എം ആണ് അതിൻ്റെ ചെറിയ ഡയമീറ്റർ തന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയായിരിക്കും പതിനഞ്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ എം എം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു പൈ ആർ റിസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ എം എം ഇതിലാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ തീറ്റ ബൈ ടു ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പുറം അപ്പുറം സിലിണ്ടറിൻ്റെ അപ്പുറം അപ്പുറം സിമിട്രിക് ആയിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനെക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തു നയൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫോർ ബൈ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു അപ്പോൾ ആ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടുവിൽ നമ്മൾ എന്താക്കി വരച്ച് ഒന്നുകൂടെ കൂടെ നിട്ട ഫോർട്ടി സെവൻ എടുത്തിട്ട് നയൻറ്റി ഫോറിൽ വരയ്ക്കുക താഴേക്ക് സിക്സ്റ്റി 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 ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ ഇവിടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റൂം ഓഫ് കോൾ ഇനി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബക്കറ്റാണ് തന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ബക്കറ്റാണ് തന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്താണ് ബക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹോളോ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ നമുക്ക് വെള്ളം കോരുന്ന ബക്കറ്റിന് വെള്ളം അവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവണം ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ പ്ലേറ്റും കൂടി ഇതിൽ കാണിച്ചാൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു വട്ടം ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് റൂം ഓഫ് കോണ് കഴിഞ്ഞ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റൂം ഓഫ് കോണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിന് ശേഷം സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാവും അത്ര മാത്രമേ ബക്കറ്റിൽ വ്യത്യാസമുള്ളൂ സോ ബക്കറ്റും ഫണലാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഫണലാണെങ്കിൽ ഫണലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം ഹോളോ ആയിരിക്കും മണ്ണെണ്ണ ഇതിലൂടെ പോകണം അല്ലേ പക്ഷേ ബക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളം കോരുന്ന ബക്കറ്റിൽ ഇതിലൂടെ ഇവിടെ ഹോളോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ പ്ലേറ്റും കൂടെ കാണിക്കും ഇവിടെ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലേറ്റും കൂടെ കാണിച്ചു അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ചില കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം തരും ബക്കറ്റിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് തരും മോൾ ഭാഗം ഒരു സിലിണ്ടർ വരെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ കേസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉണ്ടാവുക ഈ ഫസ്റ്റ് റൂം ഓഫ് കോണിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ടു പൈ ആർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇത് ടു പൈ ആർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അത് മാത്രമേ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബക്കറ്റ് ചോദിച്ചത് ബക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഒരു ഫസ്റ്റ് റൂം ഓഫ് കോൺ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ താഴെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു സിലിണ്ടറിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും സിലിണ്ടറിക്കലല്ല ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വലിയ ഡയമെൻഷൻസാണ് ചോദിച്ചത് അഞ്ഞൂറ് ഇവിടെ നാനൂറ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ അഞ്ഞൂറൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെ